இப்போ இப்போ நம்ம வந்து எந்த உணர்ச்சி வந்தாலும் உடல்ல வந்து ரசாயன மாற்றம் ஏற்படும் இப்ப நம்ம வந்து அந்த ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்டதுனால உடல்லேயே சில டேமேஜஸ் ஏற்பட்டுறது சில நோய்கள் எல்லாம் வந்துருதுன்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப அதெல்லாம் அந்த புரட்சியலோட சேர்ந்தது அப்ப நம்ம வந்து அதுக்கு சம்பந்தமான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் புறத்தோட சம்பந்தப்பட்டு இப்ப நம்ம அகத்தை பொறுத்தளவுல நமக்கு என்ன வேலை இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா அங்க எந்த வேலையுமே கிடையாது இப்ப நமக்கு வேலை எங்க இருக்கு எங்க இல்லைங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போ அகத்த பொறுத்தல நமக்கு வேலையே கிடையாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா போ இப்ப சில இதுல வந்து இந்த அகத்துல உள்ளது வந்து ஏன் வந்து டெவலப் ஆகுதுன்னு சொன்னா இப்ப உதாரணமா ஒரு கோபம் வருது கோபம் வந்தான்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம அது கோபத்தை அடுத்தவங்க நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லி சொன்னா அது உள்ள சப்ரஷன் ஆயிராதா அது உள்ள இன்னும் கொஞ்சம் தானே பாதிக்கும் இப்ப இதுல என்ன ஆயிருந்து சொல்லி சொன்னா உண்மையில சப்ரஷனே நமக்கு எப்ப ஏற்படுதுன்னு சொல்லி சொன்னா முதல்ல நீங்க வந்து முதல்ல வந்த கோபத்துக்கு வந்து முதல்ல ஜஸ்டிபிகேஷன் ஒரு கொடுத்துடும் நம்ம கோபம் நியாயம்தான் சொல்லி நினைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கோபம் வந்து உங்களை மீறி போகுது கோபம் உங்களை மீறி போகும்போதுதான் நீங்க அடக்க வேண்டிய நிலைமையே வருது நீங்க கோபத்தை நியாயப்படுத்த இல்லைன்னு சொன்னா கோபமே போயிடும் முதல்ல நியாயப்படுத்தி அதை முதல்ல உயிர் கொடுத்து அதை பெருசாக்கிடும் பெருசாக்கி பெரு சின்னதாக இருக்கிறது மேஷம் நீங்க பெருசாக்கவே இல்லைன்னா அது போயிடும் இப்ப நிறைய இதுகளான சொல்லி சொன்னா நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள் வந்து நம்மளை உடலை பாதிக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா முதல்ல ஏதோ ஒரு இல்ல ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துரும் அங்கீகாரம் கொடுத்து அது இது பண்ணிடும் பிறகு அதை ஆஃப் பண்றதுன்னு பாக்குறோம் முதல்ல உயர்த்திக்கிட்டு ஒரு ஆஃப் பண்ணும் போது கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் வந்து அதுதான் வந்து சப்ரஷன் எல்லாம் வர்ற காரணமே உண்மையிலேயே சப்ரஷனே தேவையில்ல சப்ரஷன் ஏன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க தான் அதை தூக்கி பிடிச்சிட்டீங்க வந்ததை அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா போயிருக்கோம் வந்ததை தூக்கி மேல தூக்கி வச்சுட்டு ஒரு கீழே இருக்கிற கஷ்டப்படுறீங்க அதனாலதான் சப்ரஷன் எல்லாம் ஏற்படுது அதனால என்ன சொன்னா உணர்ச்சிகள் எல்லாம் தானாவே வந்து தானாவே போயிடும் அது ஒண்ணுமே நிக்காது அது அது இப்ப உதாரணமா என்ன உதாரணமா இப்ப வந்து ஒரு நெருப்பு எரியுது நெருப்புல கை விட்டான்னு சொல்லி சொன்னா சூடுமா சுடாதா என்ன சொல்லுவோம் நெருப்புல கை விட்டோம்னா கை பொசிங்கி போயிரு நம்ம சொல்லுவோம் நீங்க போய் நெருப்பு எரிஞ்சேன்னு சொன்னா கையை போய் கிராஸ் பண்ணாலும் ஒண்ணுமே பண்ணாது அது எல்லாமே வந்து நெருப்புக்குள்ளதான் கையை விடுறோம் நீ கை பிளைமுக்குள்ள பாருங்களே இப்ப ஒரு பிளைம் எரியுது நீ கையை போய் கிராஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நெருப்புக்குள்ளோடி தான் போகுது ஆனா கையை ஒண்ணுமே பண்ணாது ஆனா என்ன கூட கொஞ்சம் நேரம் பிடித்தா கையை பசிக்கும் அப்ப இது எல்லாமே வந்து அதை பழையபடி அது உயிர் கொடுக்கும் போதுதான் பிரச்சனை வரும் இப்ப இந்த இப்ப நம்ம உதாரணமா இந்த ஒரு லென்ஸ் எடுத்து ஒரு சூரியன் இருக்கு சூரியனுக்கும் ஒரு இது கீழே ஒரு பேப்பர் வைக்கிறோம் இந்த லைட்டை வந்து போக்கஸ் பண்ணி சில லென்ஸ் மூலமா பிடிச்சிங்கன்னு சொன்னா அந்த பேப்பர் அப்படியே பொசிக்கணும் இப்ப நீங்க லென்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருங்க அது நீங்க எவ்வளவு நேரம் பிடிச்சாலும் இல்ல அது பொசுங்கவே பொசுங்காது அப்ப என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில அதுக்கு என்ன கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்தி அதை பண்ணனா தான் அது ஆக்ட் ஆகுது அப்ப அந்த ரினிவல்னால அதை வந்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணி அதுக்கு உயிர் கொடுத்தனால தான் அது வந்து கொஞ்சம் பவர் அதிகமாயிடும் இல்லைன்னு சொன்னா அது பவர் அதிகமானது பிறகு தான் சப்ரேஷன் இது எல்லாமே வருது அதனால சப்ரேஷன்ங்கிறதே தேவைப்படாது 